Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous revoir. Nous allons parler du cuir chevelu. Je suis tellement excitée car je vais partager des nouvelles informations très intéressantes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler en ce qui concerne votre cuir chevelu. Notre cuir chevelu est vraiment le point de départ d'une chevelure saine. Dans cette vidéo, je vais donc partager des informations très intéressantes pour transformer votre cœur chevelu et vos cheveux. Et en plus de cela, nous allons aborder certains défis que nous avons en commun et je vais vous fournir des solutions que vous pouvez mettre en pratique dès ce soir pour commencer à avoir des résultats en quelques jours. Alors prenez votre pop-corn, votre verre de jus, votre verre de vin, votre dessert, tout ce que vous voulez pour vous installer confortablement parce que c'est une vidéo que vous allez devoir regarder jusqu'à la fin. Tout d'abord, le cuir chevelu est composé de 5 couches différentes. Ces couches ont des vaisseaux sanguins différents, des follicules pileux et des glandes sébacées. Les glandes sébacées sont des glandes qui produisent de l'huile, c'est-à-dire plus exactement le sébum que notre cuir chevelu produit naturellement. Le sébum est unique car il a des propriétés antimicrobiennes. Les antimicrobiens sont conçus pour combattre les bactéries et les champignons présents dans notre cuir chevelu. Tout cela semble génial et merveilleux, mais nous sommes toujours confrontés à des défis quotidiens en ce qui concerne notre cœur chevelu. Et même si vous n'avez pas ces défis, ce serait formidable pour vous si vous pouviez les prévenir. Numéro 1, le cœur chevelu gras. Vous le savez parce que votre cœur chevelu est évidemment très très gras. Et vous pouvez même avoir des petites boules rouges et ça c'est un indicateur clé d'un cuir chevelu gras. Il y a deux raisons à cela. Soit votre corps produit naturellement trop de sébum sur votre cuir chevelu, soit vous avez simplement une accumulation de produits qui deviennent un problème car ils peuvent boucher les pores de votre cuir chevelu. Et lorsque les pores de votre cuir chevelu sont bouchés, c'est là que vous allez avoir des cassures et aussi une manque de pousse de cheveux. Et évidemment, ce sont des choses que nous ne voulons pas. Je pense que la mamélis est géniale. C'est un ingrédient sous-estimé pour le soin du cuir chevelu car la mamélis est excellent pour équilibrer le pH. Il aide à nettoyer la saleté et le sébum et il est aussi très hydratant pour notre cuir chevelu. Vous pouvez l'appliquer sur votre cuir chevelu pendant, on va dire, 5 à 10 minutes, puis le rincer et enfin euh, passer au shampoing. Mais commencez euh, d'abord par choisir un amamélis sans alcool. Quant à l'application de l'amamélis, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez soit l'appliquer directement sur votre cuir chevelu euh, avec un compte goutte si vous voulez, ou un petit vapeau, euh, ou euh, sinon frotter avec un coton. Donc saturez le coton d'amamélis et vous le frottez sur votre cuir chevelu. Ensuite, faites des petits massages pour euh, laisser agir, disons euh, pas plus de 10 minutes avant le shampoing. La deuxième solution que je vais vous conseiller est de vous laver les cheveux. Je sais que vous vous dites « mais oui, c'est évident, mais euh, croyez-le ou non, beaucoup de gens ne se lavent pas les cheveux ». Beaucoup de personnes font du, ce qu'on appelle le co-wash, qui est la nouvelle tendance. Donc le co-wash, c'est un diminutif de conditioner washing, ou euh, laver vos cheveux avec un après-shampoing, si vous voulez. Donc j'ai une vidéo entière consacrée à ce sujet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais le point, ce que je veux faire, c'est que le co-wash ne nettoiera pas efficacement votre cuir chevelu. Il n'est il n'éliminera pas efficacement les accumulations de produits sur votre cœur chevelu. Alors, assurez-vous d'avoir un vrai shampoing pour nettoyer votre cœur chevelu bien comme il faut afin d'éliminer et déboucher les pores. Troisièmement, en ce qui concerne les produits. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous devez le savoir dorénavant, mais je vais le répéter. Le shampoing est pour votre cœur chevelu et les crèmes hydratantes sans rinçage, les après-shampoings, les masques sont pour 
vos cheveux, exactement. Alors n'appliquez aucune de ces crèmes sur votre cœur chevelu car elles peuvent également boucher les pores. Le deuxième défi sera le cuir chevelu sec. Lorsque votre cuir chevelu est sec et qu'il démange parfois, c'est un gros indicateur que vous avez un cuir chevelu sec. La cause la plus fréquente est souvent euh, votre shampoing, ce qui peut être trop... Euh, le, la, le shampoing peut être trop ag agressif pour votre cuir chevelu. Vous devriez voir votre cuir chevelu comme un réseau. Malheureusement, les tensioactifs sont parfois si agressifs qu'ils peuvent compromettre ce réseau et détendre la couche cornée du cheveu. Lorsque cela se produise, c'est en quelque sorte là que se produit la perte d'humidité, d'hydratation de vos cheveux. Donc si c'est un réseau soudé, il est assez difficile pour le cuir chevelu de perdre l'hydratation. C'est la raison pour laquelle le cuir chevelu peut bien retenir l'hydratation, mais dans le cas d'un cuir chevelu sec, la, cornée, la couche cornée est généralement compromise, elle est lâche ce qui fait qu'elle ne retient pas bien l'hydratation et que le cuir chevelu est sec. Donc je vous recommande d'utiliser numéro 1 l'huile de chanvre, elle est excellente pour le cuir chevelu, elle aide à retenir l'hydratation sur le cuir chevelu et vous n'aurez pas la sensation d'avoir un cuir chevelu sec. Vous pouvez également investir dans un casque à vapeur et vous asseoir en dessous pendant un petit moment pour laisser l'hydratation pénétrer votre cuir chevelu et ensuite continuer avec l'huile de chanvre encore une fois pour fixer l'hydratation. Recherchez un shampoing contenant des tensions actifs nettoyants doux. Donc vous pouvez choisir un shampoing liquide par exemple car il contient moins de tensions actifs qu'un shampoing crémeux. Le dernier défi est celui des pellicules. En fait, les pellicules sont une surproduction de cellules mortes de la peau et des champignons qui vivent sur le cuir chevelu des personnes qui ont des pellicules et se nourrissent de sébum. Et ce type de pellicule continue à se développer parce que votre corps réagit aux champignons sur le cuir chevelu presque comme une réponse anti-inflammatoire dans votre cuir chevelu. C'est juste une surproduction de cellules mortes de la peau. Alors, que pouvez-vous faire pour résoudre ce problème Ok, numéro 1. Je recommande les rinçages au vinaigre de cidre de pomme parce que le vinaigre de cidre de pomme est un excellent moyen d'éliminer les cellules mortes du cœur chevelu. Comme vous le savez déjà, les rinçages au vinaigre de cidre de pomme sont excellents en termes de, de pH pour nos cheveux. Je recommande également le gel d'aloe vera, que ce soit naturel ou ce que vous pouvez vous en procurer en magasin car c'est aussi un type d'ingrédient très antimicrobien et anti-inflammatoire à utiliser pour votre cuir chevelu. Donc quelque chose comme ça, ça aidera à hydrater aussi et à rééquilibrer votre pH. Et la chose suivante est bien sûr la mamélisse. Je recommanderai la mamélisse pour les pellicules parce qu'une fois encore, il aidera à éliminer ses excès de sébum il aidera aussi à régulariser le pH du cuir chevelu et il sera génial pour l'hydratation. Et enfin, vous avez aussi l'huile d'arbre à thé. Alors, les recherches ont montré que l'huile d'arbre à thé est excellente pour l'élimination des pellicules. Vous pouvez faire votre propre petit mélange d'huile, dont un peu d'arbre à thé et euh, d'huile de graines de chanvre, et l'appliquer sur votre cuir chevelu peut-être euh, une fois ou deux par semaine, jusqu'à que vous commencez à voir un changement. Vous aurez compris quel que soit le défi que vous avez actuellement, et comme je l'ai dit, même si vous n'avez pas ces soucis, ce sont des grandes méthodes préventives, donc vaut mieux prévenir que guérir. Alors, envisagez éventuellement d'intégrer ces différentes solutions à votre régime capillaire actuel 
pour euh, s'assurer que vous n'ayez pas à subir justement euh, à passer cette expérience à l'avenir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le partager, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonner. En fait, ce qui se passe lorsque vous likez la vidéo, ça me permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes afin de partager euh, ma connaissance, afin que tout le monde puisse en profiter. Surtout, n'oubliez N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme ceci. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, soyez naturelle et belle et je vous dis à très bientôt. Ciao